Hello guys! What's up and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ako po ay magsasalita ng Tagalog, okay? Gagawin natin is home facial. Ano-ano nga bang mga kailangan gamitin for the home facial at anong mga proseso. So before anything else, gusto ko lang i-introduce some of the tools that I have. So meron akong Revlon facial steamer dito. Meron pa akong isang klase na steamer na parang mini size ng mga steamer talaga sa mga salon. So, I'll just show you. This is how it looks like. Yan. Revlon siya. So, ito yung for the whole face. Then, meron siyang kasama for the nose lang, which is this one. Okay? Then, I also have microdermabrasion na tool at the same time pang suction ng mga whiteheads and blackheads and then meron din akong oxylif but I use this one yung after facial mo na para mapatay yung mga bacteria na natitira sa skin natin sa mga baguhan sa aking channel sa mga hindi pa nakakaalam I used to have training before sa facial, basic facial. Okay, so ngayon ipapakita ko sa inyo. So katatapos ko lang maligo, essentially malinis ang skin ko. Before you start facial, kailangan talagang malinis ang skin nyo. Ang first step is cleansing. So I use St. Eve's na facial scrub na anti uh, act and yung goat milk na facial cleanser ko. Then after that, mag-facial steam supposed to be. But I have a, I think I can say na makinis naman kahit pa paano ang skin ko. So, wala naman din ako masyadong whiteheads and blackheads. Normally, sa nose ko lang talaga. So, meron akong nakaredy ditong hot na makeup towel. So, steam lang natin ng konti yung nose part. But for those uh, good skin naman na katulad ko, kapag magsisteam kayo at your home, dapat at least 7 minutes ang minimum. Huwag susobrahan kasi syempre magiging dry naman na ang face natin. So, i-zoom in ko lang ang aking face para makita ninyo kung ano nga ba ang meron sa aking face. So, just to let you know, I have combination to oily skin. So, kung makikita nyo, may bagong lumabas na pimple dito. Kanina puti na yan nung bago ko maligo. May dark spot ako dito. Then, may mga blemish rin ako dito na pinapagaling ko using the doctor's friend na skin whitener. Yan, naging okay na siya. Ang problema kasi ng skin ko kapag nagpre-prick ako on my own, after that, nagiging dark spot siya. So, meron din dito. Then, eto, I don't know what exactly kung anong tawag dito is it sun damage hyperpigmentation so meron ako dito chicken box na um peklat meron din ako dito tsaka somewhere dito yes this one kung nakikita nyo yan and dito meron dito and i think between dito meron din so ayan tumutubo ng eyebrows ko so, dito before, I have lots of white little bumps here. Pero hindi ko alam kung ano ang nakapagpatanggal kasi may mga panghilamos akong tinatry eventually. Nawala na siya. So, makinis na siya kahit papano. Then, dito lang, yan, makikita nyo mga white heads and black heads. So, tapos na tayo mag-cleansing and steaming. So, gamit lang tayo ng any hair band para yung hair natin eh, hindi maano sa face natin. Usually do this after I take a bath. And, kapag hindi na ako lalabas. So, then, meron akong, of course, mirror na talagang makikita ko yung mga whiteheads and blackheads. So, may mga binili rin ako sa yesstyle.com. If you know that, it's a, a website wherein lahat is Korean brands. So, may mga tools ako dito for pricking, but I tried using it, but I don't think it's helpful for me. At the same time, I have sensitive skin. So, parang pag natusok konti, masakit na nagsusugat, nagdudugo. Okay? So, gusto ko lang ipakita sa inyo may iba-iba yung klase. So, yan. But we're not going to use this one. Let's begin. So, na-steam na natin ang face. Ito ang gagamitin ko, manipis. Before, I'm using the makapal one. Pero... 
for me kasi mas mabilis itong lumabas ang mga whiteheads and blackheads and at the same time yung malaki kasi minsan nagkakaroon siya ng mark na naiwan parang kukong na ganyan na naiiwan siya okay so lalapit lang ako para simulan okay so nakaready siya hindi ko alam kung makikita niyo guys let's start ayun kita niyo yan sa gitna I hope nakikita niyo. Hmm. Usually gitna muna ako kasi minsan pag nasasaktan ako sa gilid nalilimutan ko na ang gitna. So, ang problem lang talaga ng face ko is pa isa-isang mga pimple, mga ganyan. Pero kadalasan sa nose talaga. So, yan. Kung nakikita niyo. So, yan. Lumalabas siya. Mas maganda rin na may maliwanag kayong ilaw. So, ngayon wala akong maliwanag na ilaw. Pero nakikita ko naman using this mirror. Kahit saan, mabibili nyo ito. Dahil ba diba, sikat na sikat nang mag-prick. For me, advisable for me, para sa akin, mas maganda ang prosesong ito. Kaysa yung machine, unless open pores ka. Kapag sinabi mo kasing open pores, mas mababaw yung pores mo. Kaya pag sinaction mo, mabilis siyang lumabas. For me, kasi hindi ganon. Ayan. So, namumula na. Nagsistart na namumula ang aking ilong. That's normal, guys. Hindi siya, or kaya piniprick mo, eh, masakit na. Depende yan. Oo, yung masakit siya. So, how many times ba dapat mag-facial? Ang pag-facial, advisable is every two weeks. But for me kasi, whenever I see na marami-rami na, kasi mahirap din yung Lagi kang nag-facial, lalo ang pricking. Possible na lumalim at magbutas-butas yung skin mo. Pa lalo pag pricking, kasi syempre, ang pricking hindi mo naman masasabing pinrick mo lang, pinush mo lang na ganyan, nawala na. Mahaari siyang mag-iwan na maging malalim ang skin mo at magmukhang butas-butas. So nakikita nyo, marami-rami na. Actually, ngayon, medyo okay pa ang skin ko. Hindi ko lang alam kung sa, may, sa ginagamit ko. Before I tried the Cos RX na blackhead toner, something like that. Helpful siya to minimize at tumagal before magsilabasan ang whiteheads and blackheads mo. But it's a little bit expensive, kaya hindi na ako bumili ulit. Although matagal mong magagamit, Minsan, sisipunin ka, guys, sa mga ganito. So, stretch lang natin. So, ang lumalabas, yellowish na, ano. Mag-exfoliate ka rin before you do this one. Kasi, it helpful din na parang umangat yung mga whitehead, blackheads mo. Pahid natin. Oo. So, ganyan na itsura niya. See that? Ew. Ang style ko minsan, hindi ko yan ginaganyan. Mismo na nasa gitna yung whitehead or blackhead or pimple. Mas mabilis kapag ginaganyan mo siya. Don't forget yung surroundings dito. And guys, ang may re-recommend ko, para yung, di ba usually nagbabalat yan, para hindi ma-obvious ang pagbabalat at mas mabilis ang paghihilom, mabilis mag-change ng 
skin yung parting tinanggalan mo ng maraming whiteheads, blacks, blackheads, katulad ng nose, use the clinic. Very maganda yun. Use it twice a day. So, ini-stretch ko lang para mas makita ko pa yung mga hindi natanggal. Then, pwede mo ring balik-balikan. Kasi hindi mo naman makikita yan with your bare eyes. Uh, sa mga salon, they use lamp, right? Huwag niyong kakalimutan ang blackheads. Whitehead siya. Bago siya maging blackheads. Nangangalahati na tayo. Nakakaduling din minsan. Post, post din pag minsan. Okay, makikita nyo clearer na siya. Then, pag tapos nito, mafe-feel nyo yung medyo mag, uh, ano siya, mamamaga, pero mafe-feel nyo malinis. Kung may mga malalalim kayong part ng ilong, katulad nito, iwasan nyo masyadong saktan. You know guys, hindi ko nga sure kung itong malalim na ito is because of my pricking or parte na siya ng chicken fox ko before. So, sabi nila is microneedling para matanggal yung mga malalim lilim. Pero gusto ko siyang itry. Eh, parang delikado. Kaya, wag na lang. Sa expert na lang, di ba? Kita niyo yun? Nalapit ko pa ng konti. Gross lang guys, pero ang saya ng pakiramdam once na nalinisan mo na. Kakapagod lang. Okay, pag nasasaktan na kayo sa part na yan, stop muna dito ulit. Dito muna. Kasi kung itutuloy-tuloy, may masakit na nga, lalong mamamaga. Ayan. Kita nyo ang dami. Hindi naman kailangan isa-isahin siya totally. Pero makikita nyo kapag malinis na siya. So, nagdala ko ng light sa tabi ko. Para mas bumilis. Diba guys? Sakit na ng ilong ko. Pero tiis ganda nga. Diba guys? Normal lang yung skin ko na mamula.
spray pa rin natin dito. Mas mabilis siyang tanggalin pagbataas. Then, kapag kapain nyo lang. So, you don't have to panggigilan ng sobra-sobra para maging malinis. Kasi babalik at babalik yan. As much as possible, maging malinis siyang tignan, lalo nang matanggal ang mga blackheads. So, as far as sa nakikita ko, malinis na. So, now, next procedure natin. Bago ang lahat, pakita ko muna. So, yan ang nakuha natin sa ilong. Yung may mga parang dugo galing yan sa noo ko. Yan, ganyan. Ew, kadiri, di ba? So, ngayon, gagamitan na natin ang microdermabrasion. So, yan. I-ready na natin ang saksakan natin. Namumula na po ang skin ko. That's normal for me, ha? Make sure naman na hindi super pulang-pula yung inyong mukha. So, may settings ito. So, kung mapapansin nyo, gamit na gamit. So, level 1, 2, 3. So, dito is kung ilang minutes. Usually, ang buong face ko, since I have a sensitive skin, is 5 to 7 minutes lang. The whole face na yon. Then, dito, start and stop. Start and pause. So, nandito, sa lalagyan na ito, yung mga tips niya, ito yung refill niya, kung saan kailangan na pala natin palitan. Siya ang hihigop ng mga alikabok or dead skin mo. So, may iba, -iba tayong tips. Meron yung pang suction, pero as I've told you, sa akin hindi to effective. So, may malaki, may maliit, may pabilog. Yan. Then, meron din tayong three different tips for the microdermabrasion. Para sa skin type ko, yung pinakamanipis ang kinukuha ko, pero sometimes I don't feel na nalinisan siya. So, ang ginagamit ko is yung middle na medyo magaspang. So, yung refill, pupunta nyo dito sa so first. So, napit-pit ko na siya. Then, next ito. Okay, so may blue light siya. So, before mo simulan, meron ko pang ilalagay. Which is this kind of tip na meron ka ulit ilalagay na pang salunya, which is this one. So, ilagay natin para buksan mo siya. Yan, dito mo siya ilalagay. Then, ganyan. Itong machine na to, you can buy anywhere sa mga online. Amazon, Lazada, kahit saan makikita mo. Yan. Then, put it here, just on top. Just like that. Then, pili na tayo ng tip. Huwag yung masyadong. Siyempre, papakiramdaman mo kung anong tip. So, yan. Ito, just put it like that. Okay, slowly, slowly. Let's begin. So, sab sabi nila, dapat upper motion lahat. But, sa naranasan ko, guys, mas maganda ang pababa. Kasi ito, kinikis-kis mo yung skin mo. Kasi pagpababa, for me, for my own opinion, mas nakakaskas maigi kaysa yung upwards motion. So, I'll show you level 3 ang ginamit ko. 12, 12, ganyan pala dapat. 12 yan ha, hindi yan 15. 12 minutes yan, pero for sure, 5 to 7 minutes na. Okay? So, simulan natin sa ilong ko. Ayan. Dapat slow motion. Slow motion, I mean to say small strokes. Huwag sobrahan. Tanda ng sobra ay hindi maganda. Basta mapadaanan, no? Huwag nyo rin tatagalan. Kasi ginawa ko yan before, tinagalan ko. Para siyang nagkapasa. Kasi syempre, habang ginaganyan mo, nagsasaksyon siya. Ilong ang sinisimulan ko para makontento na ako. So, pwede mo rin stretch yung skin mo. Guys, disclaimer, this is my own way. I'm not professional, okay? Okay. 
Pero ang pagma-microdermabrasyon ko ay hindi madalas. Paalala, bawal masobrahan nito. Hindi maganda. Cheeks. So, mapapansin nyo naman kung nabalata na siya kasi mamumuti siya. So, usually ang tawag dito sa labas is diamond peel, right? Yung iba ganyan. You can do that. But for me, the easy way, easiest way, way for me is like this. Kasi nga, mas nasa scrape niya ng mabilis. Kung napansin nyo, yung scar kong to, mas ginaganyan ko. Para lang matanggal yung pinaka top layer niya. Para mabilis siyang magpalit. Huwag nyong i-scrape ang eye bags nyo ha. Very sensitive yan. You can stretch. Don't leave it na lalo pag ano, chubby face kayo. Don't leave it na ganyan. You have to stretch. Pero kapag ginagawa ko to sa family ko, of course, kung ano talaga yung tamang way. Huwag nyo scrape yung kilay nyo. Pwede naman, pero huwag sobra. Kasi baka masama ang mga. minutes nating may microdermabrasion. So, I can feel it na kwa na siya. Kung gusto nyo ay isama yung leg, but for me, I don't feel like I don't feel like. Kasi medyo sensitive. Wag na, okay? So, yan. So, tinititigan ko lang maigit. So, let's see. Ito. Kung gano'n karami ang nakuskus. Oo, uh, naisama yung buhok ko, sabi ko eh. So, yan. So, yan siya. Namumuti, di ba? Yan. So, talagang mapulbos. So, pag tinanggal ko pa tong takip. Oops. So, yan siya. Mapulbos siya, girl. Yan. So, guys, after that, what I do is iwawash ko lang saglit or we can use a this one na hot siya. Okay? Kasi ayaw kong idiretsyo siya ng mask or what. I feel dirty. For me ha. So that's what we're going to do. And uh, today I'm going to use this one, JM Solution. It's a Centella Madeca Capsule Mask. So itong gagamitin natin. Maganda rin na i-ref nyo muna ito para malimig tapos ibabad ninyo. But I'm going to use supposed to be the Indian healing mask. But I feel lazy na magtimpla. So this is what we're going to use, okay? So I'll just cleanse my face for a while. Nang warm water. And I'll be back. Okay guys, so I'm back. So, uh, kinlens lang natin ng warm water. So, mafe-feel mo talagang nabalatan. Kasi open na open siya. Kasi later on, hindi na tayo mag lens After the mask, iiwan na natin yan sa face natin. Hindi na natin yan, hindi na natin yan babanlawan ng tubig or what. So, let's open. Okay. So, ang dapat natin gawin, of course, laging maraming excess, no? So, pahid muna natin dito bago mo i-spread. Ang sarap ng lamig niya, girl. Okay, including the neck, of course. Guys, dapat laging kasama ang leg para pantay. But for me, kasi it's a little bit tricky because I have allergies. So, madalas yung leg ko nangangati. 
Kaya kung minsan mapapansin nyo sa mga videos na mumulan leg ko, hindi dahil may ginawa ako or what, it's because allergy. Minsan di ko kinakamot. Kusa siyang nagre-react. So, mapapansin nyo mamula-mula yung mga part na in-scrub, kinuskus natin. So, make sure na iayos nyo yan ng maigi. Of course, ang mga mask, alam naman natin na hindi yan perfect para makover niya lahat ng mukha natin. Lagyan din natin natin ang lips natin. So, may iba na merong mga rollers. May mga jade rollers or any pang massage ng mukha. You can use that habang binababad. Ako kasi wala. <laughs> wala. So, kamay na lang natin. Make sure na wag nyo rin tatamaan yung eyes nyo. And wait for 15, 10 to 12, 10 to 15 minutes. Depende sa inyo. So, babad lang natin. So, habang hinihintay ko to, linisan lang natin ang dapat hugasan. And I'll be back, okay? Okay guys, so I'm back. So, tapos na ang ating mga 10 minutes something. So, uh, paalala, okay? Every time na mag-facial kayo sa bahay, make sure na lahat ng gagamitin nyo, lalo na ang mga tools, ay well cleansed and sanitized. So, kung wala kayong mga tools na mga pang sanitize, you can always uh, wash it with lukewarm water and the soap. Or, alcohol, of course. Okay? So, now, tanggalin na natin. Oh, there. So, what I normally do, pagkatanggal, massage pa natin ng konti, also including our eyes. Okay? And lips. Okay? Then, intayin nating matuyo, of course, matagal-tagal yan, so kukuha tayo ng Ang sarap ng pakiramdam. Okay, now, medyo basa pa, ano? So, let's add this one from the Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel. Kasi alam naman natin na bagong microdermabrasion tayo, so natanggal ang topmost layer ng ating skin. So, we're going to add this one para lalo siyang ma-relax aside from the mask. This one, you can use it as a mask also. So, ma-feel nyo yung skin nyo na parang burug siya. Kasi nga, natanggal yung top layer. So, massage, massage. Let's add more. Depende sa inyo kung gano karami. And all over the neck. So, may mga parte rin na mahapdi na siya. That's normal. Iwasan nyo lang na maarawan, lalo pag bagong facial kayo. Kasi syempre, open siya. Mas mabilis siyang mag stick sa skin nyo. Magsisink in kagad yung damage kapag ganun. Then habang naghihintay, we can add Para sa ating lips, Laneige, my favorite special care lip slipping mask in the flavor Berry. Pag matutulog ako, gaya ngayon, dinadamihan ko. So, medyo malagkit siya. So, usually yung iba, after mask, cleanse. Pero, napatunayan na mas healthy, mas maganda na iwan nyo lang sa face nyo. Yung vitamins ng mask, mas maging effective siya. So, supposed to be toner, no? So, tapos na tayo mag aloe vera. <coughs> Makati ang lalamunan ko. So, next is <clears throat> ang ating... Dr. Fred Summit Skin Whitener Tone and Bleach Cream. So, kahit bagong facial mo, yan, lagyan natin yung mga parting may dark spot ka. 
So, konti-konti, then i-build mo. Hindi kailangan marami. So, naubos lang aking touch na ginagamit for my face. So, mag-proceed na tayo ngayon sa clinic. Dramatically, different moisturizing lotion plus emulsion hydratant. So, yan. Ang sinasabi ko sa inyo na maganda kapag nagbabalat ang skin nyo. This is actually for very dry to dry combination skin. But I have a combination to oil skin. I'm just using this one sa mga ganitong bagay. Pero since hindi naman porke combination to oil skin ka, hindi ka na pwedeng gumamit ng mga hydration na product. Hindi naman. You always have to balance. So kung napansin nyo, T-zone lang. Ang nilagyan ko, then yung excess... Yan, i-spread mo na lang. And lastly, hindi mawawala ang ating Enlightened Cloud Cream all over our face. So, kapag araw ka na facial sa bahay or sa labas, don't forget to put sunscreen, okay? So, ayan. So, kung mapapansin nyo, glowy na ang ating face. So, hindi pa nagtatapos dyan. Ang pinaka-last step natin is ito. Si Oxylift. But I use it as a antibacteria. So, make sure malinis. Guys, may settings yan ng 1 to 10. So, sa middle lang tayo. Try nyo muna sa skin nyo. Kasi maririnig nyo yan. Then, kapag ganyan, parang makukuryente kayo. Lalo kapag mapimple ka. Okay, so sa nose part tayo. Yung iba nilalagyan ng tela. Pero ako wala akong tela. Yung net. Lalo yung area na nilinisan natin. Mga whiteheads, blackheads. So kung mapapansin nyo, mabalbon na naman ako. May, may bigote na ako. At kumapal ng kilay ko, magpapatreading ako kapag may time. Okay, sa procedure na ito, lift tayo. So, make sure na kapag gagamit kayo ng ganito, yung cream nyo hindi patuyo para maganda ang gliding. Okay. circular motion okay, padaanan din natin ang kilay okay Kapag ginanyan nyo, na hindi tatama sa skin, masakit. May kuryente. So, ulit-ulitin lang natin. Okay. Para at the same time, mag-close ang pores natin. Okay, sama na natin ang neck. So, that's it for today. So, tanggalin na natin to. Ayan. So, ganyan lang natin. So, kung may mapapansin kayong namumuti-muti, si Enlighten yan, ha? So, yan na ang skin natin. So, I hope you enjoyed this video. I really hope na very helpful rin itong video na ito. Nakatulong sa inyo. You can always buy online or anything. But make sure na yung quality rin ng product hindi lang porke mura. Yung mga tools na mga steamer and so on and so forth. Meron din ibang mga paraan for the steamer, mga hot towel. Or 
kuha ka lang ng parang batsa mo na mainit ang tubig, then towel, then magpainit ka ng face doon. Or after mo maligo, ang pagliligo natin ng warm water, yung heat ng katawan natin, then yung heat ng water, nakakasteam yun. Kaya ganun ang minsan na ginagawa ko kapag minsan kasi time consuming ang steam, pero helpful siya to open the pores. But for me kasi, iba ang skin ko kahit nag steam na ako, sometimes hirap pa rin kunin yung mga blackheads. Kailangan prick talaga. So, ayan. Kailangan natin magpa-threading ng kilay at magpatanggal ng kote. So, I hope you like this video. As you can see, glowy na ang aking skin, no? I really like it and love it. I can't wait for tomorrow. Kasi tomorrow, pagising mo, talagang mas makinis at glowing na yan. Kasi nakapagpahinga na siya. Okay? So, I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, comment down below, and share this video. And don't forget to subscribe to my channel. Please subscribe to my channel. And for more videos, for more makeup tutorials, cooking, and so on and so forth, you can check my channel at Anna Eralim. So, A-N-N-A-E-R-A-L-L-I-M. So, Anna Eralim, okay? So, please don't forget to subscribe. And thank you again. And I'll see you on my next one. Bye!